我们的想法、情感还有行动，不仅决定着我们的人生，也决定着地球的命运。所以今天，我要公开给大家更多的信息，这样在大家掌握了更多资料之后，才能做出更好的选择。大约在 26,000 年之前，执政官宣告这颗星球成为他们的财产，地球上所有的众生都是他们的人质，还有奴隶。他们也将地球划入星际隔离区，任何来自太空的载具都必须持有执政官的特别批准，才能进入或者离开。这个呢，也就是为什么我们经常会听到外星种族不允许干涉地球事物的原因。人类呢，在这数千万年之间被执政官劫持，然后一而再。再而三地投生到封闭循环系统的地球监狱里面，人类的记忆呢也逐渐模糊，意志也变得越来越消沉。不过呢，这种集体失忆的状态已经接近了尾声。正面外星种族也加速了他们的力道，加速了营救人类的行动。在过去呢，人类只能通过扬声逃出隔离区。他们在扬升的过程当中呢，必须要放下所有对物质、以太、星光，还有心智实相的挂念，不能留下半点执政官可以控制的东西。而另外一种奔向自由的方案呢，需要有跨恒星系统旅行的能力。只要地球隔离状态解除呢，这种科技就会对人类开放。执政官呢，利用一种。成为帷幕的特殊科技，维持着他们的控制。帷幕呢，是一个位于低等星光层，特别是以太层的电磁频率围栏。这道围栏的最大范围呢，可以达到地表上下各 13.8 公里。也是这个帷幕呢，在很大程度上隔离了来到地球的光。这个帷幕由非实体执政官操纵，而这种科技。最容易理解的名称，就是高频主动式极光研究计划。它扭曲了量子层面的时空结构，对正面外星种族的飞碟推进系统造成了巨大的麻烦。曾几何时呢，它也严重阻碍了正面外星种族对地球的计划还有发展。这道帷幕，除了阻碍善良的正面种族介入外，帷幕呢，还对我们人类。进行编程，以及重复的编程，并且强迫我们进入轮回，也就是回收的功能。现在呢，我要给大家介绍几个主要的针对转世人类的负面的以太和星光层面的控制。第一个呢，是意识的弱化，还有光体的关闭。光体呢，就是我们常常听说的梅尔卡巴，执政官呢。利用以太驻波共振技术维持这个程序。第二种控制呢，是阻碍我们积极主动的意愿，还有压迫我们的自由意志。执政官呢，利用以太次声波技术维持这个程序。一部分的声波呢，会沉降到现实的世界，以至于一些人会听到非常低频的嗡嗡声。它呢。也是二零一二年初神秘声音事件的原因。这个呢，不是像某些人是误传的地下深层军事基地的崩塌。以太次声波呢，干扰物质大脑的特定部分，进而妨碍人积极主动的意愿。这个次声波呢，也同样造成许多人莫名其妙的困倦。这种负面的控制带来的第三个后果，就是降低了我们的智力。它的原理呢？是在以太大脑以及跟它的物质大脑之间的薄膜放置强力的磁场，进而干扰人类的思绪，而这个编程呢，会造成我们的思绪模糊、健忘，还有注意力不集中。执政官的帷幕控制呢，也是造成不和谐人际关系的主要诱因。它的原理呢，是利用以太的次声波削弱我们以太体的脉轮。并且在气场的表面呢，制造不和谐的频率，而这个编程呢，会造成刻意的性爱分离的观念，让人们关闭心门，或者是思维过度活跃，以及男女价值观的失衡。
，帷幕控制呢，还可以导致贫穷。它的原理是在人类以太的大脑上投射贫穷的全息图像。帷幕控制也可以导致次文化区隔。它的原理是针对不同的次文化种族投射特定的以太全息对立画面，从而呢造成种族分裂。帷幕控制。也可以让我们产生特定的饮食模式，从而诱发肥胖。它的原理呢，是对以太大脑投射某些引发肥胖食物的影像。帷幕呢，还有一个诠释之眼。这个间谍程序呢，是在以太层面运作的，它监视着现实世界所有的一切活动，然后呢，把它整理，汇报给非实体的执政官。植入物呢，也加强了帷幕的控制。这些存在于以太和星光层面的晶体，在每个人转世到地球之前呢，就会植入到它的气场当中。为了转世，人类呢需要从心智和较高的星光层，经过较低的星光层，还有以太层，然后呢才会进入到现实世界。也是这些植入物呢。封印了我们前世的记忆，这正是我们大多数不记得前世，也不记得执政官们控制着地球的主要原因。植入物呢，也被略带诗意的被称作“遗忘的面纱”。另外呢，还有一些实体的植入物。实体植入物在亚特兰蒂斯时代非常的流行，不过呢，在亚特兰蒂斯毁灭之后。便中断了。第二次世界大战之后，阴谋集团企图利用疫苗接种，对绝大多数人类再次植入实体的生物晶片。这也就是世界卫生组织要进行强制接种疫苗的主要原因。实体生物芯片呢，可以强化其他负面的程序控制。不过呢，这些芯片已经被一项特殊的技术。成功的从人类社会中彻底抹除了。这种技术正是抵抗运动开发出来的远程遥控技术，因此大家不用害怕新世界秩序对全人类植入芯片的事情了，因为人类早就被植入过芯片，然后这些芯片又在神不知鬼不觉的过程当中被移除了。在九十年代初呢。人类发生了大规模的觉醒，那次觉醒使得正面外星种族介入地球的事物成为了可能。执政官非常恐慌，所以他们于1996年年初重新启动，并且加强了帷幕。他们的做法呢，是在较低的星光层和以太层内引爆了大约 2,000 枚核弹。这些非实体的核弹爆炸。在时空结构中撕裂了一个虫洞裂缝，使得许多爬虫人从外太空间入侵到地球，在我们地球的星光层和以太层内到处流窜。现在，大家应该对我们所居住的地球集中营的控制模式有了一定的了解了吧？影片的最后，我还想提醒大家思考。在你知道了它的运作模式之后，我们怎么样来进行越狱，打破这个矩阵呢？